Avec son musée des technologies ferroviaires, Yvan Montazel fait la preuve qu'en termes de pédagogie, rien ne vaut une bonne démonstration. Dans sa collection, la quasi-totalité des pièces qui avaient vocation à être animées ont été remises en état de marche pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre les concepts exposés. Signalisation, sécurité, conduite, tous les thèmes du ferroviaire ou presque peuvent être appréhendés au cours d'une visite de cet espace créé par ce passionné dans sa maison à la Seine-sur-Mer. Pour le visiter, c'est très simple, il suffit de prendre rendez-vous via le site de l'Office de tourisme. Les visites sont toutes guidées par le maître des lieux et en plus, elles sont gratuites. Troisième et dernière partie de cette visite thématique que je vous propose de ce musée sur cette chaîne. La première a été consacrée à la signalisation, la deuxième à l'ère de la locomotive à vapeur. On va s'intéresser aujourd'hui au balbutiement de l'électricité dans le monde ferroviaire. Il sera question des rames standards dont on retrouve des éléments reconstitués dans le musée d'Ivan, mais aussi des automotrices Bud et des locomotives Midi. Mais pour commencer, et vous allez vite vous rendre compte que tout cela est en lien, nous allons explorer une collection sans doute unique en son genre, d'attelage automatique, tout ce qui a pu exister dans le domaine des plus rustiques aux plus sophistiqués qui équipent les engins automoteurs, dont les TGV aujourd'hui encore, se trouvent au musée des technologies ferroviaires. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage. Premier euh, modèle, ça a été celui qui a équipé les rames standards, donc les rames alimentées en 750 volts de la banlieue parisienne, qui faisaient Saint-Lazare-Versailles-Rive-Droite, ou la gare des Invalides, euh, Versailles-Rive-Gauche, euh, qui faisait pont cardinet auteuil aussi. Donc ces rames donc, euh, étaient équipées de ce modèle d'attelage, qui ne réalise que l'attelage mécanique et pneumatique. Donc euh, euh, l'attelage la liaison électrique, puisque quand on associe deux rames automotrices entre elles, il ne faut pas que la seconde soit une remorque de la première, donc il faut qu'elle fonctionne également, et on ne va pas mettre le conducteur dans la deuxième, donc il faut que les commandes faites dans la première rame par le mécanicien se transmettent à la seconde. Donc cela se fait par des liaisons électriques, et sur ce matériel-là, les liaisons électriques étaient à mettre manuellement, c'est-à-dire un câble qu'il fallait mettre d'une rame à l'autre. Donc voilà, là on est dans les années 20, et ça perdurer jusqu'à la disparition des rames standards, je crois, dans les années 80. Ensuite, en 1938, il y a eu les rames Bud, euh, très modernes pour l'époque, avec des accélérations très rapides, euh, qui faisaient Paris-Montparnasse-Chartres-le-Mans, euh, euh, et qui avaient donc le modèle d'attelage que vous voyez euh, là, qui lui donc est complet, c'est-à-dire qui permet les trois fonctions, accouplement mécanique, accouplement pneumatique, pour le frein, le, la fermeture des portes, etc. Et l'accouplement électrique, on voit le, les, les contacts électriques dessous, là, pour la transmission des commandes. Mais c'est un attelage assez, assez gros, euh, assez disproportionné pour, des, pour les rames. Hein, C'était oui. énorme oui, au début. Vrai, énorme. Voilà, oui. Bon, sinon, donc, on a euh, maintenant, alors tous ces attelages-là ont disparu, bien sûr, euh, le seul attelage automatique pour rames automotrices euh, qui subsiste, c'est le Schaffenberg, euh, qui équipe donc les TGV, toutes les rames euh, euh, de banlieue modernes, les TER, etc. Bon, c'est un attelage qui a été introduit en France, euh, ben, il me semble qu'à qu partir de, des TGV, mais il existait depuis longtemps euh, en Allemagne, puisque c'est une... Schaffenberg, c'est l'inventeur euh, allemand. Donc, euh, il est beaucoup plus compact que, que, que l'autre euh, qu'on a vu précédemment, beaucoup plus léger. Et donc, il, euh, il réalise l'accouplement mécanique par, euh, par ceci. Euh, ceci, là, on voit l'attelage en position euh, accouplée. Quand il est en position euh, avant l'accouplement, donc ça, c'est euh, rétracté. Et vous avez ici cette pièce-là qui tourne autour d'un axe vertical et qui possède, au fond, ici, un, un creux dans lequel vient se loger cette partie cylindrique. Donc, au moment de l'accouplement, donc le, cette partie frontale ici vient taper sur le piston que l'on voit là, et c'est ça qui le, voilà ici là, euh, et c'est ça qui va déclencher donc le, le fonctionnement de l'attelage. Donc le fonctionnement consiste en cette partie là donc qui sort telle qu'elle est là, mais en même temps cette partie cylindrique se trouve emprisonnée au fond là puisque cette pièce là donc a tourné pour euh, emprisonner cette partie cylindrique. Donc quand on voit deux rames automotrices, deux TGV par exemple euh, en unité multiple hein, qui sont euh, reliées entre eux, eh bien ils ne tiennent ils ne tiennent que par deux choses comme ça c'est tout hein, de chaque côté. Hein. Voilà. Justement, ça n'a pas besoin de, de ça ne reçoit pas vraiment d'effort puisque les deux TGV fonctionnent de la même façon donc entre eux il n'y a pas de oui, oui, oui. Euh, voilà donc 
Ensuite, vous avez les liaisons pneumatiques, donc la conduite générale pour le freinage, conduite principale pour fermeture des portes terrain, et la conduite de désaccouplement, c'est-à-dire que en mettant cette conduite d'air sous pression depuis la cabine de conduite, on désaccouple les deux attelages. Voilà. Et là, vous avez donc la liaison électrique qui permet de transmettre les commandes d'une rame à l'autre. Il n'y a pas évolué entre ces premières machines et puis le, le TGV, donc du coup, on a toujours même... Oui, 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 la seule chose qui diffère, c'est que les, les boîtiers ici, par exemple, ne sont pas les mêmes, évidemment, pour un engin pour, comme pour un autre. Pour certains, euh, c'est pas au-dessus, il y en a deux sur les côtés ici, voilà, mais le principe euh, mécanique est, est le même. Hein, c'est, voilà. Et ce qu'on voit ici Ah ben, ça sert de guide euh, voilà, puisque les, les deux attelages, quand deux rames vont, vont s'accoster, bon, ben, euh, ils ne sont pas au quart de poil près, au même, au même niveau. Bon, donc ça, ça sert de guide. Vous avez la même queue de l'autre attelage qui est dans l'autre sens, comme ça. Euh, elles coulissent l'une sur l'autre de façon à ce que cette partie-là euh, rentre parfaitement là-dedans. On retrouve la même chose, d'ailleurs, euh, différemment, mais ces coquilles, là, c'est pareil. Euh, ça sert donc à ça et ça, ça sert à, à, à faire euh, recentrer les deux attelages l'un sur l'autre, de même que les plans inclinés ici sur, sur l'autre. Hein. Voilà. Alors ensuite, pour les, pour les rames euh, euh, tractées hein, par une locomotive, on a utilisé sur la banlieue nord de Paris, avec les locomotives à vapeur 141 TC, et ensuite ça a été mis d'ailleurs sur les locomotives électriques aussi, euh, mais uniquement sur la banlieue nord de Paris. Donc cet attelage-là, l'attelage Willison, qui lui ne comporte que la liaison mécanique. Euh, alors c'est ce, c'est ce profil-là, ce qu'on appelle le profil Willison. Là vous avez une cale rétractable. Pardon, je vais passer là, voilà. Donc... Voilà, donc cette cale-là, la voici en position rétractée. Donc quand les deux attelages rentrent l'un dans l'autre, cette partie frontale de l'autre va repousser la partie jaune de celui-ci. Et ensuite, quand les deux attelages sont l'un dans l'autre, la partie jaune ici retrouve sa place, puisque derrière, il y a un logement pour ça. Et ça, ça immobilise, évidemment, ça les empêche de ressortir, évidemment, l'un de l'autre. Voilà, mais ça ne réalise que la liaison mécanique. Alors, on a utilisé ce principe-là aussi sur les lignes qui faisaient la banlieue sud de Paris, la ligne de Sceaux. Donc, on retrouve ici le même, le même système hein, d'attelage Willison, auquel on a ajouté un complément qui est euh, indépendant de l'attelage mécanique, euh, un complément pneumatique, donc avec la, la conduite générale et la conduite principale, et toujours des, des guides hein, donc pour pouvoir les, les accoupler. Et ce principe-là, d'Atlas Wilson, donc, avait été retenu dans les années 70, quand, euh, euh, sous l'égide de l'Union internationale des chemins de fer, l'UIC, on avait voulu donc rendre, enfin, supprimer tous les attelages manuels et euh, mettre des attelages automatiques sur tout le matériel roulant, quel qu'il soit. Et donc on retrouve ici le même système, hein, le profil Willison, auquel on a intégré ici donc les conduites d'air, euh, principales et, et générales, ainsi qu'une petite ligne électrique ici, non pas pour la transmission de commandes, puisque ça c'est pas pour des, des rames automotrices, mais simplement pour l'interphone avec le mécanicien, la, euh, voilà, l'éclairage, etc. Voilà, mais, mais le projet est tombé à l'eau, est tombé à l'eau bah, pour différentes raisons, euh, financières aussi, parce qu'il fallait équiper euh, tout, tout le matériel de ça. Euh, ça crée aussi un problème, parce qu'il aurait pendant un certain temps euh, coexisté sur le réseau du matériel avec et du matériel sans. Donc il fallait, par exemple, pour des trains de marchandises, avoir des, euh, une partie de trains de marchandises avec du matériel automatique euh, et l'autre sans. Alors là, ça, ça, ça avait été prévu comme interface, justement. Euh, cette partie-là pouvait euh, s'emboîter dans l'attelage automatique et ça pouvait être re- relié donc, à un attelage classique accroché. Bon, tout ça, ça n'a pas été euh, mis en application. Donc voilà, là, on a fait à peu près le tour. Bon, il faut, on peut mentionner aussi l'attelage qui est toujours en service sur le train jaune, l'attelage le duc Lambert, donc, euh, qui consiste à une partie mal euh, en saillie, disons, euh, dont le bout est en saillie ici, avec des rainures, et dans la partie femelle, vous avez des, des billes. Alors, euh, et vous avez ici un contrepoids, vous voyez Voilà, alors, ce contrepoids, il faut le lever, ça fait rétracter les billes, et quand le... Voilà, quand la partie mâle de l'autre attelage rentre là, voilà, le contrepoids est tombé, et les billes se renferment derrière le, la partie renflée, et on ne peut plus le ressortir. Voilà. <rire> 
Voilà, donc il faut relever le contrepoids pour pouvoir dégager. Le... Donc celui-là est toujours en utili... euh, utilisé sur le train jaune. Ah, alors euh, ici, on est en présence de, de beaucoup de choses qui sont un peu les unes sur les autres, par manque de place. Là, il y a la reconstitution d'une partie de compartiment de, de rames standard, les rames dont on a déjà parlé, qui faisaient euh, Paris-Versailles, euh, euh, qui étaient alimentées en 750 volts par troisième rail. Et on en reparlera encore euh, tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'était les compartiments première classe. Ces rames, on les a... On les a ici en photo, donc. Mm -hmm. Donc ici, on a un échantillon du rail... Euh euh, électrifié, donc, ce qu'on appelle le rail Mazen, du nom de son concepteur, avec le, le patin, donc, euh, qui était monté sur les, les bogies des, des rames standards et qui euh, permettait le, le captage du courant. C'est un rail en forme de, de point d'interrogation, hein, voilà, donc le captage se fait par-dessous. Donc euh, là, c'est un, un marchepied de, de Rambun. Les Z3700, oui. voilà, qui avait l'attelage automatique énorme qu'on a vu tout à l'heure, oui. hein, qui était disproportionné par rapport à, à l'engin. Bon, euh, tout en acier inoxydable, euh, très, avec des accélérations très rapides. Donc en, en 1937-38, quand ça a été créé, c'était euh, très moderne, n'est-ce pas oui, oui, oui. Alors, ouverture des portes automatiques, et puis les marchepieds que l'on voit ici, donc, qui étaient escamotables, oui. hein, qui se refermaient. Et là, en voici un, donc qui est fonctionnel. Voilà, donc il donnait accès. Voilà. Tout est pneumatique. Voilà, alors là, on se trouve bien en présence de notre rame standard. Mm -hmm. Donc, euh, ici, normalement, c'est le, l'essieu hein, du, du premier bogie, avec la prise de mouvement pour l'appareil le, 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 flamand. Alors, vous voyez, tout à l'heure, vous l'aviez entendu, là-haut. Hein, on l'entend, là. Donc là, vous avez le rail, le rail Mazen, le rail conducteur, avec le frotteur ici qui prend le courant de, par dessous, voilà un autre frotteur là, bon ça on l'a déjà vu là-haut tout à l'heure. Euh, voilà donc là il y a la reconstitution de tout l'avant avec la cabine de conduite de ces rames là. Euh, ici c'est la prise justement pour mettre le, le câble euh, pour en cas où la, la rame s'arrêterait à un endroit où il n'y a pas de, de, de frotteur en contact. Donc on met le câble là et ensuite on, oui. on prend le courant. Voilà. Par exemple, sur ces rames euh, standards alimentée en 750 volts par troisième rail. Elle faisait donc la liaison de la gare de Paris, donc soit la gare des Invalides sur Versailles rive gauche, soit Saint-Lazare sur Versailles rive droite. Donc elles sont munies de l'attelage automatique dont on a vu un exemplaire tout à l'heure dans la collection des attelages automatiques. Ces rames n'étaient pas retournées, c'est-à-dire qu'elles elles étaient toujours dans le même sens. Oui. Hein, voilà. Donc là, la cabine de conduite était toujours dans le sens euh, Paris. Hein. C'est-à-dire que quand elles partaient de Paris, elles étaient conduites depuis la petite loge qui était dans la remorque. Hein. Alors on peut s'étonner que, euh, disons, du manque d'esthétique de, des installations, notamment des tuyauteries mm -hmm. euh, qui passent par devant, là. Euh, oui. bon, euh, en fait, bon, elles, sont, elles sont là parce qu'elles devaient être là, euh, comme on peut le voir sur, des, sur les photos des rames réelles. Donc on voit très bien les, tous ces tuyaux là, oui. qui sont en, en avant et en saillie de la... Oui. Voilà. On voit très bien ici, voilà. 
alors quand ça avait été démonté aux ateliers de la folie, justement, je, bon, moi, je n'étais pas présent, mais j'avais demandé donc euh, à ce que les tuyaux en cuivre euh, soient déformés le moins possible, de façon à pouvoir retrouver plus facilement leur emplacement. Mmh. Euh, bon, j'avais les plans, bien sûr, mais... Euh, alors, effectivement, bon, là, je n'ai pas eu de gros problèmes pour les, oui, les routes de mettre en place. Alors, c'est très, euh, très significatif de, de la technologie électromécanique de, de l'époque, oui. avec des tableaux en marbre. Oui. Hein, euh, voilà. C'est un peu la même technologie que sur les, les rames Sprague de métro. Hein, c'est un peu le, le même système. Oui, c'est la, la même époque. Euh, sans protection, les, les tableaux ici avec les, avec les, les fusibles, euh, ces barres, etc., n'étaient pas protégés, hein, c'était comme ça. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas eu d'accident. Hein. Alors ici, dans cette boîte, c'est un fusible. Voilà, c'est un fusible fait de lames de cuivre. Voilà, donc s'il y a un, ouais. si un court-circuit, bon, ben, le, le cuivre fond, tout simple. simplement. Là, vous avez un très beau court-circuit également. Donc ici, le, le frein à main, évidemment. Le, la chaufferette pour l'hiver. Mm -hmm. Et puis derrière, donc le câbleau qu'il fallait mettre à la main pour le, le couplage de deux rames euh, pour la transmission des commandes, puisque ah. l'attelage automatique ne réalisait pas le, ouais. le couplage électrique. Là, donc il est, quand elle, bon là, elle est, elle est censée partir de Paris, donc pour ça qu'elle, sinon on peut renverser le disque là, donc il est, il est vert de l'autre côté, quoi. Et le feu, donc on peut le, voilà, il devient, voilà. Donc les rouges du haut, donc on met le, on met le blanc ici, donc quand on revient sur, euh, sur Saint-Lazare. Voilà. voilà, donc là on est dans la cabine de conduite d'une locomotive bébé de la Compagnie du Midi, c'est-à-dire les 4100, 4600, qui étaient des locomotives qui fonctionnaient uniquement sous le 1500 volts continu. Donc elles auraient pu faire Paris-Marseille, mais elles n'auraient pas pu venir ici puisqu'on est en 25 000. Donc là, elle est reconstituée en simulateur de mise en marche de la machine, c'est-à-dire qu'il va falloir effectuer toutes les opérations comme dans la réalité pour mettre en marche l'indicateur de vitesse, l'appareil flamand, euh, comme si on roulait. Alors, première chose pour mettre... Voilà. Alors, première chose pour mettre en marche une locomotive électrique, quelle qu'elle soit, c'est déjà de brancher tout ce qui marche sur batterie. Puisqu'on ne fait pas venir le courant de traction, euh, que ce soit du 1500 à fortiori si c'était du 25 000, on ne le fait pas venir dans la cabine de conduite. Bon, donc tout ce que l'on fait sur la, comme manipulation euh, agit sur des relais, lesquels relais sont alimentés euh, en 72 volts continu donné par une batterie. La montée du pantographe se fait à l'air comprimé, bien sûr, mais pour faire passer cet air comprimé dans le piston qui fait monter le panto, il y a une électrovalve qui, elle aussi, marche sur la batterie en 72 volts. Donc là, on a beau manœuvrer le contacteur du pantographe, le pantographe ne monte pas puisque la batterie n'est pas, le circuit batterie n'est pas en service. Donc première chose, c'est mettre en service le circuit euh, basse tension de la batterie. Voilà, en même temps, ça donne l'éclairage. On voit donc l'aiguille qui est venue donc à 72 volts. Bon. Maintenant que l'on a euh, le, le circuit batterie qui est en service, on va pouvoir alimenter l'électrovalve qui va faire passer l'air comprimé dans le cylindre du pantographe pour pouvoir le monter et le mettre en contact de la caténaire. Alors on a ici le, vo le voltmètre de ligne. Là, il est à zéro puisque le pantographe est baissé. Donc on monte le panto. Le panto est en train de monter. Et dès qu'il touche le, le câble, la caténaire, donc ça y est, euh, cette fois, on a à peu près un, peu, là, un tout petit peu moins de 1500 volts. Bon. Donc cette fois, notre locomotive est sous tension. Avec cette clé, on peut choisir ce qu'on veut faire, soit aller en marche avant, soit aller en marche arrière. Ou alors, si c'est du freinage rostatique, freinage rostatique avant, freinage rostatique arrière. 
Bon, ça, c'est pas utilisé dans la reconstitution. Là, on a le passage des crans de marche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces locomotives ont quatre moteurs. Elles ont deux bogies et un, et, et un moteur euh, par, par essieu. Donc, ça fait au total quatre, quatre moteurs. Alors, ces quatre moteurs peuvent être couplés différemment. Donc, euh, de ce cran-ci, du cran 0 au cran marqué S ici, on a les quatre moteurs en série. Voilà. Mmh. En plus, en série, on a des résistances. Alors, ces résistances, c'est des résistances en fonte. Vous en avez ici, là, qui sont posées, là. Voilà. Il y en a d'autres qui sont par terre, là, aussi. Voilà. Alors, à chaque passage de cran, ici, on va éliminer, on va éliminer des résistances. Quand on va arriver au cran marqué S, ici, on aura éliminé toutes les résistances et cette fois, on aura 1500 volts aux bornes des quatre moteurs en série, c'est-à-dire à chacun le quart de 1500 volts. Ensuite, dès qu'on franchit ce cap-là et qu'on rentre dans cette plage entre le S et le SP, ici, on a cette fois deux moteurs en série et les groupes de deux en parallèle, avec de nouveau introduction des résistances que l'on élimine à chaque cran, et ce qui fait qu'arriver au cran SP ici, on n'a plus de résistance, et on a 1500 volts aux bornes de deux moteurs, donc la moitié à chacun. Ensuite, de ce cran-ci à ce cran-là, les quatre moteurs sont commutés en parallèle, tous les quatre, de nouveau euh, des résistances que l'on élimine, et au dernier cran P ici, cette fois on a 1500 volts à chaque moteur. Voilà. Donc on passe de 375 volts à 1500 volts euh, pour augmenter donc la, la vitesse de rotation des moteurs. Bien. Alors, là, dans la reconstitution actuelle, il euh, n'y a pas, pas d'accélération. On va pouvoir démarrer, mais il n'y a qu'une seule vitesse. Hein. Bon, donc là, on va passer l'écran de, mar de marche. Pour cela, il faut passer en marche avant, sinon c'est bloqué, en marche avant ou marche arrière, peu importe. Bon. Voilà. Mais on n'a pas démarré, hein, l'indicateur de vitesse n'a pas bougé, parce qu'il y a des opérations qu'on n'a pas euh, effectuées. Avant de pouvoir mettre la, la machine en marche, il y a certaines opérations qu'il faut faire, c'est-à-dire réarmer des relais. L'extinction des lampes témoins indique aux mécaniciens que ça c'est fait. Si on veut démarrer, là, on ne démarre toujours pas parce qu'on n'a pas fermé le disjoncteur de la locomotive, donc fermeture disjoncteur, et cette fois notre machine est prête à démarrer. Alors pour l'instant, les ampères sont à zéro, puisque tant qu'on ne roule pas, on ne consomme pas d'intensité. Maintenant on démarre, voilà, et là les ampères débitent dans les 250 ampères. Et on a l'indicateur de vitesse, donc voilà, donc là je vais arrêter de nouveau, on va voir l'aiguille noire de la vitesse, parce que les rouges c'est un repère, hein, c'est pas... Euh, voilà. Et en même temps on voit le, le style, Alors, et je vais éclairer. On voit ce style là qui trace le graphique de la vitesse, donc je vais arrêter, il va retomber. Voilà, donc je redémarre. Voilà, alors l'appareil indique également le franchissement des signaux. Donc il va, si on franchit un signal de voie libre, bon l'appareil ne va pas distinguer la nature du signal, il va distinguer simplement son état, où il est fermé, où il est ouvert. Là j'affiche un signal n'importe lequel qui serait ouvert, donc un feu vert, il s'établit un contact entre le crocodile qui est au, au milieu des rails et puis le, la brosse qui, qui prend le contact sur le crocodile qui est sur la locomotive. Ça, je le remplace par un bouton poussoir. Je franchis un signal ouvert. Il y a un timbre qui retentit et puis ça, un, un style a fait une marque. Maintenant, j'affiche un signal fermé et je vais le franchir. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est un signal franchissable, par exemple un ralentissement en temps de km à l'heure, ou l'avertissement, bon, il n'y a pas de problème. Euh, si c'est un carré, évidemment, c'est une faute. Alors, de toute façon, ça s'enregistrera pareil. Hein. Donc, je le franchis. Et pour arrêter le klaxon, il faut appuyer sur ce bouton, la vigilance. Voilà. 
Alors la vigilance s'enregistre également, on la voit marcher là. Voilà. Voilà. Alors ça c'est le système ancien, ce n'est plus le système qui existe actuellement. Alors si maintenant je coupe le courant, il y a une coupure de courant de traction. Alors, évidemment on va s'arrêter. Bon, si maintenant, alors vous, vous voyez, le, le voltmètre est retombé à zéro. Oui. Euh, évidemment, on s'est arrêté. Maintenant, le courant revient. Donc le voltmètre redonne la tension de la caténaire, puisque le pantographe, lui, n'a pas été baissé. Mais on n'a pas démarré pour autant, parce que tout a disjoncté. Mm -hmm. Tout a disjoncté, donc il faut refaire ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire réarmer les relais, refermer le disjoncteur. Les lampes témoins ne s'éteignant pas, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Tout ça parce qu'on est resté ici sur un cran de marche. Si on renvoyait le courant là, selon le cran de marche où l'on est, la machine elle ferait un, un bond. Hein. Bon, donc nécessairement, il faut revenir au cran zéro, et à ce moment-là, on va pouvoir réarmer les relais, refermer le disjoncteur, et redémarrer normalement. Voilà. Donc tout ça est conforme au processus normal sur ce type d'engin. Voilà, alors on a ici les organes réels qui sont mis euh, en service, si la machine était, était complète, euh, alors que tout ce qu'on vient de faire là, ça, ça, ça utilise des, des, des petits relais, des trucs qui ont été conçus pour ça. Euh, là, on a les organes réels, on a le disjoncteur, on a les relais qu'il faut réarmer qui sont là-bas. Donc, ici, on reprend le même tableau que l'on avait sur la machine, oui. le voltmètre de, de ligne. Alors, Voilà. Donc on a notre machine sous tension, 1500 volts. On a notre courant batterie, 72 volts. Alors, première chose à faire, comme on a fait tout à l'heure, donc réarmer les relais. Alors les relais, ils sont là-bas. Voilà, ce sont ces, ces relais-là. Ce sont des relais qui protègent ceux d'en bas qui protègent les moteurs, donc il y a quatre moteurs, donc il y a quatre relais, euh, il y a un relais par moteur. Donc s'il y a une surconsommation par court-circuit sur un moteur, ben, c'est le relais correspondant qui va disjoncter. Euh, disjoncter, c'est-à-dire, euh, ça crée un champ magnétique plus important. Donc il y a éjection du, du noyau central qui va agir sur un arbre à cam, qui va couper un contact ici, lequel contact euh, c'est par là que passe l'alimentation de la bobine de maintien du disjoncteur. Alors ici, c'est pareil, mais ce n'est pas pour les moteurs. Là, c'est pour le, le chauffage du train. C'est pareil, s'il y a un court-circuit, ça va disjoncter ici. Ça, c'est le relais qui protège à bord de la machine le compresseur d'air pour les freins et les ventilateurs de refroidissement des, 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 des résistances. Alors ça, ce n'est pas un, ser un service sur ce qu'on va faire. Euh, ce sont ces deux relais-là qui, qui sont différents des autres. Ça, c'est un relais qui va détecter le manque de tension de la batterie et celui-là, le manque de tension de la caténaire. C'est-à-dire que si la tension de la batterie de 72 volts passe à moins de 50 volts, ce relais-là va disjoncter. Et la caténaire, c'est pareil, si de, de 1500 volts, ça va en dessous de 500 volts, c'est ce relais-là qui va disjoncter. Disjoncter, ça revient à couper le, courant, le, le passage ici du courant et donc de, de ne plus alimenter le disjoncteur. Donc la, la machine ne pourra plus être mise sous tension. Alors, le disjoncteur lui-même, le voici. Donc, il est constitué de deux bobines, celle-ci et celle-là. Celle-ci est alimentée par la batterie en 72 volts et celle-là est constituée de grosses sections. C'est tout le courant consommé par la machine qui passe par là. Et entre les deux bobines, il y a donc un champ magnétique et il y a une lame mobile ici. Là, le disjoncteur est ouvert. On voit l'écartement ici. Quand on veut le fermer, il faut simplement que l'on alimente cette bobine-là en 72 volts et ça va fermer le disjoncteur. Et s'il y a une surtension, une surconsommation d'électricité par un court-circuit, le champ magnétique de cette bobine-là va devenir plus fort que le champ magnétique de celle-ci et le contact va se rouvrir. Donc là, je vais réarmer les relais qu'on a vus là-bas. Vous allez voir là-bas, ça va bouger. Voilà. Là, je vais fermer le disjoncteur. 
Voilà. Donc là, on est en état de marche. Si maintenant je fais baisser la tension de la caténaire, qui était de 1500 volts, à partir de 500 volts, à partir de 500 volts, c'est ce relais-là, le Q30, qui va disjoncter. Donc il va couper le contact qui est là. En coupant le contact qui est là, ça va couper l'alimentation de la bobine du disjoncteur. Et... Voilà, donc ouverture du disjoncteur parce que la tension de la caténaire est passée en dessous de 500 volts. Alors maintenant, on va faire la même chose, donc on va réarmer de nouveau les relais, voilà, on va refermer le disjoncteur, et cette fois on va faire baisser la tension de la batterie. Donc à partir, au lieu d'avoir 72 volts, à partir de 50 volts, donc c'est le, le QBT ici, celui-ci, qui va disjoncter, et qui va donc provoquer toujours l'ouverture de l'alimentation de du disjoncteur. Voilà. Alors le disjoncteur est conçu de telle sorte que l'étincelle qui se produit oui. au contact ou à l'ouverture ou à sa fermeture, euh, puisqu'on a 1500 volts sous euh, des intensités importantes, bon, ça crée une étincelle importante. Donc euh, pour ne pas qu'elle euh, carbonise un peu tout ce qu'il y a autour, il faut faire ce qu'on appelle un soufflage magnétique. C'est-à-dire qu'une étincelle, c'est un passage de courant comme un conducteur. Euh, donc euh, si on crée un champ magnétique, ce conducteur va se déplacer. Euh, alors on a ici une cheminée entre ces deux plaques. Euh, et dans cette cheminée, on a des, des bobines qui créent un champ magnétique. Les bobines qui sont ici, là et là. Donc, au moment de l'étincelle, le champ magnétique va aspirer l'étincelle et donc la cheminée l'évacue. Voilà. voilà. Ce contacteur-là, c'est le premier contacteur venant du pantographe. Hein, la ligne de toiture aboutit là. Bon, donc là, il est fermé. Vous voyez que quand je coupe, il va s'ouvrir. Voilà. Alors, quand il est ouvert, il y a une clé ici, une clé qu'on peut euh, sortir. C'était la clé de chauffage, ça. Euh, quand il fallait accoupler les, les voitures, donc il fallait mettre la, le câble, oui. dans lequel il y a du 1500 volts, hein, euh, d'une voiture à l'autre. Alors, pour pas que le, le gars qui fait ça, qui fait l'accrochage euh, oui. euh, aussi... Le, pour pas qu'il s'électrocute, donc il fallait que le câble ne soit pas sous tension. Hein. Alors, les, les prises du câble étaient conçues avec une serrure. Donc, euh, on mettait cette clé-là, et en, en la mettant là, ça permettait de déverrouiller ici l'ouverture du capot. Là, vous voyez là, là, on peut ouvrir le capot hein, et enfiler donc, la, la prise. Parce que quand, le, quand ça s'est abaissé, le capot est bloqué, et si on sort la clé, eh bien, on ne peut pas lever... Voilà, bon. Alors, ça c'est quand le contacteur est ouvert. Oui. Voilà, le contact est fermé et la clé, je ne peux plus la sortir. Voilà. Donc, pour des raisons de sécurité, donc, euh, il fallait que le mécanicien donne sa, cette clé à celui qui fait l'attelage. Hein, et pour ça, il fallait évidemment qu'il n'y qu ait pas que le contact soit, soit, soit ouvert. Voilà. Donc, qu'il n'y ait pas de courant dans le, dans le circuit. Donc, à ce moment-là, il pouvait sortir la clé et la donner au gars. Voilà. Mais maintenant, ils ont supprimé ça. Il hein n'y a plus la serrure et le, le protocole veut que le mécanicien montre la clé en main depuis sa cabine ah, au gars qui fait l'opération. Voilà. Ainsi s'achève cette visite au musée des technologies ferroviaires de la Seine-sur-Mer qui, malgré ces trois épisodes, n'est pas parvenu à épuiser le savoir qui vend à accumuler au fil du temps. Il y a encore d'ailleurs bien d'autres pièces dont il aurait pu vous faire la démonstration dans ce reportage. Vous l'aurez compris, faute d'avoir pu trouver un lieu plus approprié, le musée est installé chez lui. Alors bien sûr, Yvan, comme bien d'autres collectionneurs qui prennent de l'âge, s'inquiète de ce que ce patrimoine deviendra quand il ne sera plus en état de l'entretenir. Ne serait-il pas temps de s'intéresser d'un peu plus près au patrimoine industriel en France Je crois deviner ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça contribuera toujours à donner un peu plus de poids à votre point de vue. En attendant, si vous êtes tombé sur cet épisode un peu par hasard sans avoir vu les précédents, je vous invite à cliquer sur la vignette qui s'affiche ci-dessous, ce qui vous permettra de commencer la visite depuis le début.